ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ವೈಟ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ವಾಯು ಇಂಟೆಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂಡರ್ ದ ಅಗ್ನಿ ಪತ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ವಾಯು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿಪತ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಗ್ನಿವೀರ್ ತೊಗೋತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಮೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಮೆರಿಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ನೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಎನಿ ಬ್ರೈಬ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪಿ ಪೇ ಟು ಎನಿ ಒನ್ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೇಲ್ ಪ್ರೇ ಅನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಪೋಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈ ಬಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಂಚ ಕೊಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ವೈಟ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏತ್ ಮೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಅಗ್ನಿಪತ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ವಾಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಅಗ್ನಿಪತ್ ವಾಯು ಡಾಟ್ ಸಿ ಡಿ ಎ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನೇ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನು ಸೂಚನೆಗಳು ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಗ್ನಿಪತ್ ವಾಯು ಸಿ ಡಿ ಎ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ವಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ನಿಪತ್ ಇಂಟೆಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿಪಿತ್ ವಾಯು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಹದಿನೇಳನೇ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಏನಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ತಂತಂದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಜನ್ಮದಿನ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್
ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೈಟ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಶನ್ ಆದಾಗ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊರಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಗೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊರಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ವಾಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ರೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಾರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ವಾಯು ವುಡ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ರಿಟೈನ್ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ವಾಯು ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವಕಾ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಸಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಸಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಪ್ರೊಮಾಲ್ಗೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ವಾಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಫೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೇಡರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ಏರ್ ಮೆಂಟ್ ದೀಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡೂರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ವಾಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕೇಡರ್ ಆಫ್ ಐ ಐ ಎಫ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಿಮ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆದ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಳಗೆ ಏರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಏನು ಅಗ್ನಿವೀರ್ ವಾಯುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹುಡುಗ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಲೀವ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಲೀವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ಲೀವ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ಲೀವ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಇರುತ್ತೆ ತರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಇರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಬರೋದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರು ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಒಂದನೇ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಂಡಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್
total duration of the online test shall be 60 minutes and comprise of English, Physics and Mathematics as per the 10 plus 2 syllabus. So, the total duration is 12 minutes. English, Physics, Mathematics is 12th syllabus, CBSC syllabus. Other science subject is 12 minutes. You have to do the test. You have to do English, you have to do the reasoning and general awareness. This is also 10 plus 2 syllabus. Science subject and other than science subject, the duration of online test will be 85 minutes shall comprise of English, Physics, Mathematics as per the 10 plus 2 CBS syllabus and Reasoning and General Awareness. Science and other science subjects are also available. You have to take the examination of the exam. You have to take the subject of English, Physics, Mathematics as well as Reasoning and General Awareness. So, you have to take the online marking of the first question. उत्तरावना कोटरे निम्न करेक्ट आंसर कोटरे वन मार्च सिक्ते तब उत्तरावना कोटरे निम्न के पॉइंट टू फाइव मार्च ना कट मारता रहे मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन स्टार फेस वन टेस्टिंग विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग अ फॉर्मूला पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट टू टेक इनटू द अकाउंट ऑफ वेरिएशन इन डिफिकल्टी Preparation of final list will be based on the normalized mark and not on actual mark scored by the candidates in star phase 1. Testing further on normalization of mark scored by the candidate in a subject may be become less or more than actual marks and more than marks of the subject in an exceptional case. So, what do you mean by normalized mark? This is a very very schedule. You have to use the website to use the formula to use the actual marks in the normalized mark. मार्क्स ना मारते रहे आधार में लिम्के फेस टू के सेलेक्ट मारते रहे सो नोटरी फेस टू वाले नहीं रहता पंद्रे फेस टू को कोड़ा निम्के ना पंद्रे वसा एडमिट कार्ड कोड़ते रहे हमें नोटरी द एडमिट कार्ड फॉर फेस टू एग्जामिनेशन्स के आलसो डाउनलोडेड अंडर द कैंडिडेट लॉगिन ऑन सीएएसबी � so, if you go to the phase 2, you can download the online admit card on this CAC portal. So, this is the phase 2 examination. So, phase 2 is what you have to do. So, you have additional skills, qualifications, achievements, or other information. So, you have to do the phase 2 examination. फेस टू वाली फुलफिल मर्ड बुक। फॉर एग्जांपल उन्होंने इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी पर गिरली, मोटर व्हीकल ड्राइविंग पर गिरली, मेंटेनेंस पर गिरली, हॉस्पिटैलिटी पर गिरली, लॉजिस्टिक पर गिरली, अकाउंटिंग एंड स्पोर्ट्स पर गिर रहे अदर निवेदन पंद्रह सपोर्टिंग सर्टिफिकेट ने निवेदन पंद्रह so, the physical test consists of 1.6 km run to be completed within 7 minutes for male candidates and 8 minutes for female candidates. Male candidates shall be also have to complete 10 push-ups, 10 sit-ups, 20 squats within the stipulated time period as per the following to qualify in the physical fitness test. So, the first thing is that 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 the first thing हदनार नोर मीटर निवेदन पंद्रे एंटर निमिष तल वोड बका गते जुतेक नोटरी एडिशनल एनर तल पंद्रे पुरुष अभ्यर्थी गुलो हत्तु पुष्प अपसना वंद निमिष तल वोडी बेको दैट टाइम टेस्ट कंडक्टेड आफ्टर टेन मिनट्स ब्रेक ऑन कंप्लीशन ऑफ रन अंदर हत्तु निमिषा वोडी इतमेले निम्न की गैप कोटे इटेस्ट � 20 स्क्वायर्स है ना वड़े बुक इधर को कोड़ा ना पंद्रह वन निम्शा ड्यूरेशन है रहता है इधर को कोड़ा ना पंद्रह एरन निम्शा गैप कोटता है याव तो के 10 सेटअप्स और तो मेले एरन निम्शा गैप कोटते तो 20 स्क्वायर्स है ना वड़ी तरह आधे महिला अभ्यर्थी कल आधर नोटरी निम्न के ना पंद्रह 10 सेटअप्स है � इधर ना पता रहे रनिंग आदि हत्नी मुझे गैप आदमी लेंगे इटेस्ट करने तक तो रहे इधर आदमी लोटरी 15 स्क्वायर्स ना वोड़े बिकू वन निम्न स्थली इधर ना पता रहे 10 सेटअप्स टेस्ट आदमी लेंगे एरन निम्न स्थली गैप कोटू इटेस्ट ना कंडक्ट पांडतरे सोनरी इधर आदमी लोटरी फेस्ट टू एग्जाम नेशनल 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 आदमी लोटरी Adoptability, Adoptability test and health is the next step is the provisional phase How to apply health is the next step How to apply is the candidates are to fill the online applications by logging on to the www.https colon slash slash agnipathyu.in 
ಡಾಟ್ ಸಿ ಡಿ ಎ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಅಗ್ನಿಪತ್ ವಾಯು ಡಾಟ್ ಸಿ ಡಿ ಎ ಸಿ ಇನ್ ಮೂಲಕನೇ ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಬೈ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೆಂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹದಿನೈದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾನ ಕಂಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಮಾರ್ಕ್ಶೀಟನ್ನು ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಒಕೇಶ್ನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಕೆ ಬಿಯಿಂದ ಐವತ್ತು ಕೆ ಬಿ ಒಳಗಿರಬೇಕು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹತ್ತು ಕೆ ಬಿಯಿಂದ ಐವತ್ತು ಕೆ ಬಿ ಒಳಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಇರಲಿ ತಾಯಿ ಇರಲಿ ಸೈನ್ ಇರಬೇಕು ಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇಮೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಲೋ ಏಟಿ ಎನ್ ಸಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿದ್ದಿರಲ್ಲ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಿ ಅಲ್ಲದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸೈನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ತಂದೆ ಸೈನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಸನ್ನು ತುಂಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಗ್ನಿ ವೀರ್ ವಾಯು ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್